más que un libertino arrogante de la Francia del siglo XVII, Cyrano de Bergerac fue un escritor y científico naturalista, irreverente, ingenioso y bastante gracioso. Así lo comprueban Historia Cómica de los Estados e Imperios de la Luna e Historia Cómica de los Estados e Imperios del Sol, los cuales se desprenden de su trilogía El Otro Mundo. Son viajes fantásticos construidos a partir de sus conocimientos científicos, ideas filosóficas, representación utópica, alegorías, así como una comedia hecha de sátira, sarcasmo y absurdo. Por esa mezcolanza es que Bergerac es considerado como un precursor de la ciencia ficción. Tan solo en la aventura a la estrella solar, el protagonista y narrador Dircona, anagrama de Cirano, narra que tras escapar de un exorcismo, linchamiento, juicio de brujería y calabozo, huye del mundo en una nave espacial impulsada por energía solar. Este divertido y escandaloso hereje divide esa aventura en el regreso de Dircona de la Luna, su persecución en la Tierra y su estadía en el Sol. En el astro conoce espíritus multiformes, aves misántropas, árboles vivientes, amantes forzados, monstruos de fuego y hielo, así como almas de filósofos, entre ellas a su guía virgiliano, Campanella. Si en la luna los helenitas son materialistas y exploran más sus sentidos que los europeos, los habitantes del sol son etéreos, dan importancia a los sentimientos y las almas humanas parecen vivir en un paraíso distinto al enseñado por la iglesia. Hércules se bien de Cirano de Bergerac se preocupa por sustentar científicamente parte de su material como el magnetismo o la gravedad. Además, Mediante la experiencia de Dircona, Bergerac desarrolla su filosofía por la que defiende el ecologismo, aboga por el respeto a la vida animal, plantea todo tipo de amor, sea homosexual o amor propio, y establece que los sentidos, la imaginación, la memoria y el juicio son igual de importantes para el conocimiento infinito. Ese viaje disparatado, hecho para ser un relato oral, es una burla al hombre civilizado, necio, vano y absurdo, una alegoría crítica sobre la egocéntrica sociedad europea, una sátira de las poco lógicas y ideas, usos y costumbres sociales, religiosas, políticas y colectivas de Occidente. Hasta el próximo Trastos y Renglones.